ఈరోజు వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ డేస్ ఆఫ్ సన్షైన్ జర్నీ మీ అందరికీ తెలుసు సన్షైన్ హాస్పిటల్ పెట్టి టెన్ ఇయర్స్ అయింది అండ్ సన్షైన్ అంటే ఆర్థోపెడిక్స్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్స్లో ఫోర్ ఫ్రంట్లో ఉందని మీ అందరికీ తెలుసు ఫోర్ థౌజండ్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్స్ పర్ ఇయర్ చేస్తాం మనం అది ఏషియాలోనే సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రాబ్లీ వరల్డ్లో కూడా సెకండ్ లార్జెస్ట్ అవుతుంది ఒక సింగిల్ సర్జన్ ఒక సింగిల్ డాక్టర్ నాలుగు వేల జాయింట్లు పర్ ఇయర్ చేయడం అనేది చాలా రేర్ ఇండియాలో ఇంకొకటే అహ్మదాబాద్లో విక్రమ్ షా అని ఒక ఆయన చేస్తాడు సన్షైన్ హాస్పిటల్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్స్ టెన్ థౌజండ్ పర్ ఇయర్ అన్నది ఫినామినల్ ఇది మనం ఏషియా పసిఫిక్ అంటే ఆస్ట్రేలియా సిడ్నీ వీటన్నిటిలో కూడా మనం లీడింగ్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన కూడా లీడర్ మనం మిగతా హాస్పిటల్స్ అన్నీ కలిపి టూ థౌజండ్ జాయింట్స్ వేస్తే మనం ఒక్కడే ఫోర్ థౌజండ్ జాయింట్స్ వేస్తాం సో కాబట్టి దాని నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఈ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ ఆపరేషన్స్ ఇవి దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ చేయడానికి నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ తీసుకున్నాం మనం సో దట్ ఈస్ ద రోబోటిక్ టెక్నాలజీ ఈ రోబోటిక్ టెక్నాలజీలో బేసిక్గా ఏంటంటే రోబోట్ ఆపరేషన్ చేయదు చాలామంది అనుకున్నట్టు డాక్టర్ నేనే చేస్తాను బట్ రోబోట్ అసిస్ట్ చేస్తుంది రోబోట్ ఎందుకు అసిస్ట్ చేస్తుంది ఎలా చేస్తుంది అంటే మీకు తర్వాత చూపిస్తాను బేసిక్గా ముందే కంప్యూటర్లో డిఫైన్ చేసి ఇంతవరకు కట్ చేయాలంటే ఆ కట్ అంతవరకే ఆపుతుంది అది హ్యాప్టిక్ కంట్రోల్ అంటారు దాన్ని ఆ హ్యాప్టిక్ కంట్రోల్ ఉన్న రోబోట్ ఇది ఒక్కటే ప్రపంచం మొత్తంలో ఇది కూడా ఫోర్త్ జనరేషన్ మీరు చాలామంది అడగచ్చు ఈ రోబోట్ ఫస్ట్ టైం అని ఇలాంటి ఫోర్త్ జనరేషన్ రోబోట్ ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్లోనే వేరే రోబోట్స్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్న రోబోట్స్ ఈ రోబోట్ దానికి త్రీ టైమ్స్ కాస్ట్ ఇది ఆల్మోస్ట్ టూ మిలియన్ డాలర్ వర్త్ రోబో ఇది ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ టెన్ క్రోర్స్ అంత టెక్నాలజీ అండ్ ఇది ఓల్డెస్ట్ రోబో అంటే పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి పనిచేస్తుంది ఇది ఆల్మోస్ట్ మూడు లక్షల ఆపరేషన్లు జరిగినాయి దీంతో ఇరవై ఏడు కంట్రీస్లో ఈ రోబో పనిచేస్తుంది అమెరికాలో మోర్ దాన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది జాయింట్స్ రోబో ఈ రోబోతో చేస్తారు దీన్ని మ్యాకో రోబోట్ అంటారు దీన్ని మ్యాకో సో ఇది హ్యాప్టిక్ కంట్రోల్ రోబోట్ అనమాట ఫోర్త్ జనరేషన్ ఇది మనం ఇక్కడ తీసుకురావడానికి కూడా బోల్డ్ అంత టెక్నాలజీ అందరికీ ఇవరు ఇది మనం డబ్బులు పెట్టుకోవాలన్నా ఇవ్వరు మనకి ఇంకోటి గ్లోబల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఇచ్చారు అంటే ఈ స్ట్రైకరు ఒట్టికూటి టెక్నాలజీస్ ఈ మ్యాకో రోబోట్ అమెరికా వాళ్ళందరూ మన ఇన్స్టిట్యూట్ని అసెస్ చేసి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ డెఫినెట్గా రీసెర్చ్లో బాగా పాల్గొంటుందని చెప్పి కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఆ గ్లోబల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనే అవార్డు ఇచ్చారు మనకి సో కాబట్టి మనకి ఇంటర్నేషనల్గా బయట నుంచి డాక్టర్స్ సర్జన్స్ వచ్చి ఇక్కడ నేర్చుకుంటారు తర్వాత మేము ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళి మేము నేర్పుతాం సో ఇట్స్ అ రియలీ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ప్రైడ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ జనరల్గా ఇట్లాంటి రావు మనకి సో మనకు వచ్చిందంటే బికాస్ ఆఫ్ అవర్ టెక్నాలజీ తర్వాత ఈ రోబోటు ఏ రకంగా ఉపయోగపడుద్ది మనకంటే ప్రెసిషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రెషన్ అనమాట ఇక అంతకుముందులాగా నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రెషన్ వస్తుంది తర్వాత సాఫ్ట్ టిష్యూ డ్యామేజ్ ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది బోను చుట్టుపక్కల అంతా కండలు ఉంటాయి మనం కట్ చేసేటప్పుడు ఒక్కోసారి పక్కన కండలు లెగిమెంట్స్ కూడా కట్ అవ్వచ్చు వైబ్రేషన్స్ తోటి బట్ ఈ రోబోట్ ఉంటే జస్ట్ గో దేర్ అండ్ స్టాప్ ఇట్ విల్ నాట్ నువ్వు వెళ్ళాలన్నా సరే నువ్వు కింద మీద పడి తోసినా సరే వెళ్ళని ఇవ్వదు అట్లానే హిప్ రిప్లేస్మెంట్కి కప్ ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది అంటే కప్ ఆ కప్ కూర్చోవడం కరెక్ట్గా ఎంతవరకు కూర్చోవాలి ఎంతవరకు రీమ్ చేయాలన్నది పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి చేస్తాం ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా ఒక్కొక్కసారి వందకు ఒకటి తప్పు పోవచ్చు ఇప్పుడు అది కూడా తప్పు పోదు ఎందుకంటే కరెక్ట్గా రోబోట్ కరెక్ట్గా చేసి ఇక్కడ వరకు ఆపేస్తుంది మనం సుత్త పెట్టి కొట్టినా సరే ఆ సుత్త స్ట్రైక్లు కూడా ఆపేస్తుంది అనమాట దట్ ఈస్ కాల్డ్ రోబోటిక్ అసిస్టెడ్ సో దీనివల్ల ఆల్ ఓవర్ ఇప్పుడు లాస్ట్ పదేళ్ళ నుంచి చేస్తున్నారు చుట్టుపక్కల స్టాండ్ తీసి కూడా పెట్టాం సో కాబట్టి ఇది సాఫ్ట్ ఇష్యూ డ్యామేజ్ అది ఉండదు దీనివల్ల ఏంటంటే పేషెంట్స్కి అడ్వాంటేజ్ పెయిన్ తక్కువ ఉంటుంది తర్వాత బ్లీడింగ్ తక్కువ ఉంటుంది తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం హాఫ్ ద టైం అంతకుముందు త్రీ డేస్ వెళ్తే ఇప్పుడు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ డేస్ వెళ్ళిపోవచ్చు నడవటం కూడా పొద్దున ఆపరేషన్ చేస్తే సాయంత్రం నడవచ్చు సో అన్ని అడ్వాన్సెస్ ఇది ఇది ఓన్లీ బిగినింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది దీంట్లోకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చిందంటే ఈ బిగ్ డేటా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇప్పుడు మేము నాలుగు వేల ఆపరేషన్లు
కాబట్టి ఇది మనం ఇండియాకి తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ టాంక్రాజ్ తీసుకొచ్చాం మన హైదరాబాద్కి సో ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ప్రైడ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ సో మీరందరూ ఈ ఇది ఒక యజ్ఞం లాంటిది యజ్ఞంలో మీరందరూ పాలు పంచుకొని మీరు ఎప్పుడూ నాకు సపోర్ట్ ఇస్తారు ఆల్రెడీ ఆల్వేస్ ఈసారి కూడా మంచి కవరేజ్ ఇచ్చి ప్రజలందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు ఇదేదో మార్కెటింగ్ హైపు ఏదో గురువారెడ్డి నా నాలుగు వేలు జాయింట్లు ఇంకా ఆరు వేలు జాయింట్లు చేయడానికి వేసిన టెక్నిక్ కాదు ఇది దానికి చీప్ టెక్నిక్లు చాలా చేయొచ్చు ఇన్ని కోట్లు పెట్టక్కర్లా అర్థమైందా ఇది ఎందుకంటే రియల్ బెనిఫిట్ కాబట్టి పేషెంట్కి దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ తర్వాత మనది లీడింగ్ సెంటర్ అవుతుంది ఒక ఇండియాకే కాదు చుట్టుపక్కల కంట్రీస్ కూడా పీపుల్ విల్ విల్ కమ్ అండ్ గెట్ ఆపరేటెడ్ హియర్ సో దట్ ఈస్ ద పొజిషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్ తర్వాత రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఆల్రెడీ రీసెర్చ్ అంత పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ టు డిస్కస్ విత్ రీసెర్చ్ ఫర్ అస్ సో మనం వరల్డ్ లీడర్ అవుతాం ఇంకొక ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఈ రోబోటిక్ టెక్నాలజీలో సన్షైన్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ విల్ బి ద లీడర్ అనమాట సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సో మీ అందరు బెస్ట్ విషెస్ కావాలి నేను అందరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను మర్చిపోయాను ఇప్పుడు అంత పడదాకా నీ రీప్లేస్మెంట్ రెడీమేడ్ షర్ట్లు రెడీమేడ్ ట్రౌజర్స్ కొనుక్కున్నట్టు వెళ్ళి ఆ సైజ్ చూసుకొని కొనుక్కోవటమే ఇది మనం టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పాత రోజుల్లో కుట్టించుకున్నట్టు కరెక్ట్గా నీ నీ ఎలా ఉందో ముందే సిటీ స్కాన్లో త్రీ డీ రీకన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేస్తుంది కరెక్ట్గా దానికి ఫిట్ అయ్యే సైజులో ఆ కట్స్ ఆ ఇంప్లాంట్ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి టైలర్డ్ సూట్కి రెడీమేడ్ సూట్కి తేడాలు మీకు తెలుసు సూట్ కొత్త తీసుకుంటే ఇక్కడ వృద్ధి ఇక్కడ టైట్గా ఉంటుంది పొట్ట ముందుకు వస్తుంది ఈ టైలర్డ్ సూట్లో చక్కగా ఉంటుంది ఇది కూడా సేమ్ థింగ్ తర్వాత దీనివల్ల లాంచివిటీ కూడా పెరుగుతుంది ఎక్కువ రోజులు మానుతుంది ఇప్పుడు జాయింట్ ఇరవై ఏళ్ళు వస్తుందంటే ప్రాబ్లీ రోబోటిక్తో ఇంకా ఎక్కువ రా టైం వస్తుంది అనమాట సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ సక్సెస్ఫుల్ రేట్ దీంతో ప్రెసిషన్ రేట్ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నియర్ హండ్రెడ్ దట్ మీన్స్ హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ యూ అచీవ్ వాట్ యూ వాంట్ సక్సెస్ రేట్ ఈజ్ నై నీ రీప్లేస్మెంట్ ఆల్వేజ్ ఇట్ ఈస్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ తర్వాత టెన్ ఇయర్స్ లాంచ్ బిటీ అంటారు దీన్ని దాన్ని కూడా నైంటీ త్రీ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్స్